только что переговорил с президентом России, поздравил его с результатами выборов в Российской Федерации. Просил передать благодарность, прежде всего, конечно же, присутствующим здесь и другим лицам, которые помогали здесь организовывать выборы президента России. У нас шесть участков было. Выборы прошли как нигде организованно, как бы не пытались тут нас и качнуть из Запада. Очень хорошие результаты. Посольство России очень хорошо работало в контакте с нашими должностными лицами, поэтому я передаю вам его благодарность за работу и организацию выборов президента России на территории Беларуси. Конечно, результат ошеломляющий. 87,3% голосов отдали ныне действующему президенту. Итоги очень серьезные, но и явка же высокая была. Никогда такой явки не было в Российской Федерации, поэтому при высокой явке такие результаты в какой-то степени даже неожиданные. Это моя позиция была, я им высказал это. Но из любых событий мы должны извлекать определенные уроки. Самый главный урок заключается в том, что нашим народам нельзя навязывать чужую волю. Если ты это будешь пытаться делать, люди сделают наоборот, как бы не было сложно. Поэтому не удалось известным силам навязать эту волю россиянам прежде всего. Они молодцы, сплотились в этот предвыборный период и показали, кто в доме хозяин. Во-вторых, это был серьезный сигнал Западу, которые ставку делали на то, чтобы раскачать изнутри России. Не получается на фронте, значит раскачать изнутри. Тоже не получилось. И третье, надо понимать, что ну, это для нас наука. Мы в преддверии 2025 -го года наших выборов надо внимательнейшим образом изучать э, подготовку этих выборов. Надо сказать, что администрация президента России блестяще организовала сам процесс, спланированы были правильные предвыборный период прежде всего. Ну, естественно, президенту много пришлось работать, вы это видели, неимоверно много, он молодец, он объехал всю Россию, побывал в разных точках и ответил на животрепещущие вопросы российского общества. Мобилизованы и сплочены были все по плану администрации президента. И Центральная избирательная комиссия, все патриотично выступили и выдали прекрасный результат. Надо... Сейчас, как мы определились с президентом России, это очень важно. Мы должны быть включены во все программы, которые он озвучил, послание россиянам. Планы очень интересные, они реализуемые. Объем этих планов порядка 9 триллионов рублей. И он сказал, я с большим удовольствием буду приветствовать работу белорусов по реализации этих планов. Есть и совместные планы, типа скоростной дороги от Москвы через Минск, как я его прошу, чтобы это было до Бреста, скоростная дорога. Другие у нас есть уже, которые мы реализуем планы, поэтому полная поддержка в этом плане, очень предстоит большая работа. Но нам надо будет еще пройти и свои выборы в 2025 году. Сегодня же мы собрались для того, чтобы обсудить с вами организационные моменты проведения Всебелорусского народного собрания. Это седьмое Всебелорусское народное собрание, конституционный орган, поэтому очень важно и внешне, и по содержанию привести его на самом высоком уровне. Знаю, что вы дважды обсуждали эти вопросы, вышли на конкретные решения. И предлагается сегодня их обсудить на моем уровне. Определились по формату проведения Всебелорусского народного собрания. Детали давайте обсудим, но еще раз повторю, что это и торжественно должно быть, но и самое главное содержательно, чтобы вот так было, как выборы в России, комар носа не подточит, чтобы нас потом не упрекали. Все сейчас сконцентрировано политически на нас. В России бурных событий не предполагается, вокруг тоже осталось у нас проведение Всебелорусского народного собрания. Ставки отдельных беглых наших и Запада на том, чтобы постараться как можно больше принести 
дезорганизацию и развал во время заседания и принятия решения, мы такого подарка им преподнести не должны. Поэтому давайте обсудим те вопросы, которые у вас в результате работы накопились, и примем соответствующее решение. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники совещания, в исполнении вашего поручения Республиканский оргкомитет приступил к работе и рассматривает весь спектр вопросов. Все заинтересованные нацелены на то, чтобы четко и достойно провести это значимое для белорусской государственности мероприятие. Это, как вы уже сказали, первое заседание ВНС в новом статусе, и оно будет отличаться и от всех предыдущих, и от последующих. С учетом необходимости проведения ряда организационно, в первую очередь, избирательных процедур, которые прямо предусмотрены законом. Поэтому позвольте сегодня кратко доложить вам по текущей ситуации в подготовке и тех подходах, которые выработаны по отдельным моментам, по которым необходимо принять решение. 24-25 апреля два дня будет работать Всебелорусское народное собрание. В первый день в основном будут рассматриваться вопросы такие организационно избирательные. Надо будет избрать органы рабочие Всебелорусского народного собрания, надо будет избрать счетную комиссию, избрать председателя ВНС, избрать заместителя председателя ВНС, избрать президиум ВНС, это постоянно действующий рабочий орган, принять временный регламент работы Всебелорусского народного собрания. Ну а во второй день уже, собственно говоря, будут рассматриваться вот вопросы, которые включены в повестку дня. Проект повестки имеется, планируется, что на заседании ВНС Будет рассмотрен вопрос утверждения концепции национальной безопасности и об утверждении военной доктрины Республики Беларусь. Если делегаты съезда одобрят эту повестку, то эти вопросы будут рассмотрены. Вот. Но не исключено, что к ней добавятся еще некоторые вопросы из тех полномочий, которые по Конституции и по закону имеет Всебелорусское народное собрание. Я так понимаю, Олег, вы зарядку делаете еще, да? Мы просто как порядочные уважающие люди президента встали. Да. Ну понятно. Но у нас несколько раз показали, что вы встали, сели, встали, сели. Так я подумал, что вы еще не вышли из зарядки. Мы просто с утра ждем этой встречи. Засиделись. Олег, тебе вопрос как командиру. Как самочувствие ваше и нашей главной героини? Ну, состояние главной героини очень боевое. Вот, очень надежный даже работник, как в плане борта инженера. Спокойно, нацелена на работу, на выполнение проекта в целом. И огромное спасибо, что вы попал именно на Марину. Олег, я только единственное попрошу тебя. Там же американский сегмент есть станции, да? Да. Ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили у свой сегмент. Она будет заходить только с командиром и выходи со мной же. Да, да, да. Я тебя очень прошу персонально посмотри. Нам же она нужна на земле потом. Конечно, вернем целость и сохранность. Марина, как ты себя чувствуешь? Переживаешь, напряжена, спокойно, готова, не готова? Конечно, переживания, небольшое волнение присутствует, так как я и девушка, и все это для меня впервые. Но у меня очень опытный, надежный командир, и он дает мне большую уверенность. Меня поддерживают инструктора, преподаватели, руководитель мой Бучи Иван Николаевич со мной всегда здесь на поддержке. Мой экипаж, также Трейси меня очень поддерживает, у нас очень хорошие отношения в экипаже, слаженные, дружеские. Поэтому вот это меня, конечно, поддерживает, и та ответственность, которую я должна выполнить, данную программу, задачи, эксперименты, полет, конечно, это дает мне уверенности и сил. У тебя хороший пример, держись ближе к коллегу, он человек опытный, не первый раз уже летает да. в космос. Да не так, не так, Олег, я тебе не говорил уже и так Это моя инициатива, Александр Григорьевич. Ты просто, Марина, ты его не знаешь. Он человек решительный, резкий такой. Это он сейчас. Я же его давно знаю, поэтому ты так посматривай тоже на него со стороны внимательно. Ну, а мне очень хотелось... Мне есть кого брать пример. Мне хотелось бы, чтобы вы 
дружными там были людьми. Все-таки край у вас один, корни зарыты здесь. Так что мы очень будем переживать за вас и будем надеяться, что после возвращения увижу я вас здесь. Приготовим мы, Олег, традиционный наш салат. Марину угостим. Да. Тем более а у нее ж хобби. Мы ее научим готовить наш салат. Спасибо, с удовольствием. Согласен. Так, Олег, ты возвращаешься с Мариной э, в апреле или остаешься там? Ну, там? Нет, я возвращаюсь вместе с а Трейси, наш третий член пажа, остается на станции, а вместо нее забираем другую американку, Лора Охара, и возвращаем ее сюда, на землю. То есть у тебя полет будет самый короткий в жизни? Самый короткий, но самый, наверное, приятный, постоянно в окружении женщин. А, все прекрасно. Значит, есть надежда, что мы в скором времени встретимся, как только потеплеет немного. Да, да, с Я имею в виду в полном составе. В белорусском полном составе. Да. Да. Но вы там не забывайте про Настю, не потеряйте ее из виду. Встретимся, поговорим о ее, о ее перспективах. Ну, готовили точно так, как Марину, поэтому тоже потерять нам нельзя человека. Конечно, побеседуем. С удовольствием. Марина, ты как старшая сестра, там товарищ, тоже понаблюдай за Настей. Она же после старта да, корабля. Конечно. Она после старта корабля там остается на Байконуре или может уже возвращаться домой? Нет, она возвращается домой, поскольку их обязанность довести нас в составе дублирующей экипажа до старта. Они обеспечивают старт и уезжают. Там и Иван Вагнер, командир, уезжает, и американец Дональд Петит уезжает тоже, и Настя, соответственно. А как американская ваша спутница, на каком языке вы там разговариваете друг с другом? Ну, в основном на смесь языков русского, английского. Но она, она знает русский, знает язык? русский язык? Ну, неплохо, как мы английские. Ну, то есть общаться вы можете там? Да, конечно. Тем более, когда технический язык, намного проще объясняться. Ну, я надеюсь, за 12 дней совместного полета мы какие-то белорусские фразы то выучим все-таки. Ну, ты, Марина, да, обязательно. Марина, ты там особо не напрягайся со своими экспериментами, что не сделаете в космосе, на Земле доделаем, в следующий раз полетим, доделаем. Но чтобы все было хорошо, мы за вас очень переживаем здесь. Спасибо. Я буду стараться со своей стороны выполнить всю программу. Буду не спать, но сделаю все. Нет, ты не напрягайся. И спи, и отдыхай, ты должна все почувствовать. Можно в космосе спать, нельзя спать, что лучше и, и, и прочее. Ты должна знать все, потому что люди у тебя будут спрашивать. Олег, да, о перспективах будем. поговорим, когда вернетесь домой. Но они должны быть, эти перспективы? Может, не, не один и что Должны шапалет? быть. Ну, посмотрим, Александр Григорьевич, на все, как говорится, воля Божья и наше здоровье. Если будешь себя хорошо чувствовать, то... Буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели. Настя, Хорошо, Марина и ты. Ты не против, да? Выполним задачу любую. Хорошо, я тогда Конечно. с президентом России при встрече как раз уже потихоньку буду забрасывать эти вопросы. Может еще забросить вопрос, чтобы как-то была возможность белорусам, не как иностранцам, а как ну, братьям, иметь возможность участвовать в подготовке как профессионалам. А не просто как туристы на короткий полет. На не вопрос. Со своей программой. Вот это они согласятся, я уверен. Ну, так как космонавтов россияне готовят, чтобы и мы белорусов так готовили, да? Да, да, верно. Ну, это, это не вопрос, они согласятся. А что плохого? Ничего плохого. Я уверен, что наши вот девчонки, э, я по отзывам знаю, интересуюсь вопросом, наши девчонки им очень понравилось в плане подготовки. Очень ответственные. И программу освоили запросто. Да, да. Поэтому это я обещаю, я переговорю. Но мне хотелось, чтобы вы втроем слетали. Мы готовы. Хорошо. Осталось только деньги найти. Но Путин насчет этого молодец. Они не жалеют денег ради того, чтобы нас поддержать как космическое государство. Но мы с ними рассчитаемся по другим направлениям. У нас же там спутники... Мы с ними делаем, у нас предприятие, ты знаешь, мощное есть, которое производит Конечно. спутники, в том числе в интересах России. Продвинулись в этом плане. И когда санкции увели, думали, что мы рухнем, 
оказалось, что мы востребованы особенно в космической отрасли Российской Федерации. И наш интеграл, чипы эти и прочее, мы это все делали, делаем, но сейчас востребованность очень высокая со стороны вот этого космического сегмента экономики Российской Федерации. Поэтому навстречу идут и специалисты, и я должен поблагодарить прежде всего Борисова, но он просто молодец, он отозвался на все мои просьбы, когда приедешь расскажу, очень приличный человек, Хорошо. очень приличный человек, я его давно знаю, но вот так близко познакомился у вас там в центре подготовки, поэтому мы с россиянами договоримся, главное, чтобы у вас желание было работать вместе. Желание есть, Александр Григорьевич, большое. Ну, Марину мы уже ориентировать не будем, хватит ей. У нее земных проблем хватает. Ну, я всегда поддержу и с удовольствием приеду на старт, если Олег Викторович полетит. Понятно. Короче, проблем нет, да? Нет, никаких. Все идет штатно, согласно плану подготовки, распорядка. Мы будем рады, если все будет штатно, все будет нормально. Будем очень-очень вас ждать. Так что еще раз говорю, Олег, посматривай там в космосе за ней, она новичок, наши девчонки красивые, чтобы там американцы не смотрели на них. Пускай я даже не думаю. Спасибо. Может, у вас какие-то предложения, просьбы есть ко мне? Спасибо огромное за все. Еще раз от себя хотела поблагодарить за такую, правда, высокую для меня честь ответственная и невероятно интересная миссия представляет свою страну на Международной космической станции. И я буду делать все возможное, чтобы выполнить всю работу, все поставленные задачи, которые на меня возложены. Спасибо большое вам. За... Извините, что вас оторвал в эти ответственные моменты. Ну, хоть немножко отвлек вас от этой махины, которую мы вчера наблюдали, позавчера вывозили на старт. Тоже надо какая-то разгрузка. Вы должны знать, что вы наши люди, мы вас будем ждать здесь, в Беларуси. Спасибо. Мы это знаем, Александр Григорьевич, и поэтому уверенность успешного выполнения всего проекта, она постоянно высокая. Огромное спасибо за поддержку всего экипажа в целом. Спасибо вам. До встречи. Спасибо. До встречи. До встречи. Всего доброго. Марина, Всего ты доброго. не волнуйся, смотри на Олега. Да, меня командир очень поддерживает, правда, поэтому я... Только духом готова к полету, все будет хорошо. С Божьей помощью, правда? Спасибо. Вы там будете близко, так что успехов вам. Спасибо. Спасибо. Успехов. Спасибо, Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Все, пришли, встали. Парометры конструкции ракеты на 
Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич. Добрый день, уважаемые депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, приглашенные. От имени всех присутствующих хочу выразить слова Искренней благодарности президенту Республики Беларусь за сегодняшнюю встречу, ваше постоянное внимание к нашей работе, четкие установки Национальному собранию играют ключевую роль в развитии белорусского парламентаризма. Уважаемые присутствующие, встреча президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь седьмого созыва объявляется открытой. Заходя к вам в этот зал, я подумал о том, вы согласитесь со мной, наверное, как быстро бежит время. Прошло столько времени, казалось бы, и мы не заметили как заканчивается новый срок нашего парламента. Так и жизнь проходит этапами. Но важно то, что мы оставим после себя. Нынешнему парламенту, органам власти, есть что сказать, есть что оставить в этом периоде для нашего народа, для наших детей – для тех, кто придет следом за нами. Уважаемые депутаты, члены Совета Республики, уважаемые приглашенные, сегодня важный и торжественный день в политической жизни страны. Мы подводим итоги работы парламента, который заканчивает свою работу. Подобные встречи стали доброй традицией. Оценка работы парламентариев уходящего созыва Высокая. Помимо профессионализма, вы продемонстрировали надежность и преданность белорусскому народу. Считаю, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, седьмого созыва состоялись как политики и на деле доказали, что достойны высокого звания народных избранников. Вам пришлось работать в особый период современной истории Беларуси когда время испытывало нас на прочность, как никогда. Вспомните, пандемия, которая в мгновение ока изменила привычные условия жизни и ведения экономики, усиленная коронапсихозом, политические события 2020 -го года, когда доморощенные экстремисты с помощью западных иностранных спонсоров посягнули на основу белорусской государственности путем цветной революции и мятежа. В те непростые дни большинство парламентариев вспыстывали на себя чудовищное психологическое и не только давление со стороны радикалов различного рода. Депутатов, сенаторов, их родных, близких пытались запугать, а иногда напрямую угрожали им физической расправы. Расчет подстрекателей переворота был ясен – посеять смуту и раскол в государственных органах, но их замыслы, как известно, полностью провалились. Отмечу, что отличительной чертой белорусской модели государственности всегда был солидарный стиль взаимодействия всех ветвей власти и государственных органов. 
отсутствие разногласий, мелочной борьбы политических группировок и настроенность на конструктивное сотрудничество помогали нам отстаивать национальные интересы и достигать необходимых результатов. Вы придерживались именно такого стиля работы. Обе палаты действовали согласованно, в тесном контакте с правительством, иными государственными органами и всегда выстраивали работу, исходя из интересов белорусского народа. Люди это видели, сделали соответствующие выводы. Белорусский народ здраво оценил ситуацию, в очередной раз подтвердил свою мудрость и стремление быть хозяином на родной земле. Еще одна проблема последних лет – геополитический разлом. Масштабный системный кризис, симптомы которого очевидны нам всем. Не только, кстати, в военно-политической, но и экономической, гуманитарной сферах. Нормы и принципы международного права стали подменяться инструментами политического и экономического давления. Место дипломатии все больше занимает политика санкций. Притом санкции на уничтожение. На фоне того, что происходит сегодня у многих наших соседей, Беларусь живет относительно нормальной, полноценной жизнью. Мы значительно укрепили свои вооруженные силы. Никуда не денешься. Экономика демонстрирует рост. Люди работают и получают зарплату. На улицах городов спокойствие и порядок. Государство выполняет свои социальные обязательства. И самое главное, наши граждане ощущают себя в безопасности, не боятся за жизни родных и близких. Это не дешево стоит. Достойный уклад в общее дело внесли и парламентарии. Несколько слов о законотворческой деятельности. Результатом работы Национального собрания 7 созыва стало принятие 364 законов, 11 из которых инициированы депутатами Палаты представителей, один Советом Республики. Дело, конечно, не в количестве принятых вами законодательных актов, а в создании оптимальных правовых условий мирного и динамичного развития всех сфер жизни государства и нашего общества. В тех реалиях, в которых осуществлялась деятельность Национального собрания 7 созыва, Ключевая цель законотворчества состояла в том, чтобы закрепить достигнутое качество суверенитета белорусского государства. Новым этапом государственно-правового строительства стало внесение изменений и дополнений в основной закон. Контуры обновленной Конституции проявились в ходе масштабного общественного диалога, кульминацией которого стало шестое Всебелорусское народное собрание. Депутаты Палаты Представители членства этой республики входили в состав Конституционной комиссии, принимали активное участие в выработке предложений масштабной разъяснительной работы с нашим населением. Проголосовав на референдуме за предлагаемые изменения, граждане закрепили в качестве модели развития Беларуси сильное государство, основанное на национальных традициях народовластия, идеалах мира, гуманизма и социальной справедливости. Поддержали нормы, нацеленные на сохранение традиционных ценностей, памяти о Великой Отечественной войне, усиление патриотической составляющей воспитания молодого поколения. Таким образом, обновленная Конституция в буквальном смысле создавалась народом для себя, для народа. Это самое главное. Мы видим, что люди верят в Беларусь, связывают с ней свою судьбу, судьбу своих детей и внуков. И сейчас я говорю не только о наших гражданах. Я имею в виду иностранцев, которые выбрали Беларусь в качестве второй родины. И таких становится все больше. Принятые конституционные инновации в части перераспределения полномочий между президентом, парламентом, правительством, местными органами управления и самоуправления направлено на то, чтобы все ветви власти работали эффективно, в полном объеме выполняли свои функции, самостоятельно принимали решения и очень важно отвечали за их реализацию. Это залог дальнейшего успешного развития нашей страны. Принятие поправок в Конституцию потребовало проведения в соответствии с ней порядка 90 законов. Это ответственная, кропотливая работа длилась около двух лет. 
Законы мы привели в соответствие, уравновесили законы и указы. Но не надо забывать, что есть еще ведомственные акты государственных органов. Думаю, что правительство организует работу по приведению их в соответствие с вышестоящими нормативно-правовыми актами. Эту задачу правительству нужно решить. Парламентарии откорректировали основополагающие законы о президенте, национальном собрании, правительстве, конституционном судопроизводстве. Принят принципиально новый кодекс о гражданском судопроизводстве, обновленный избирательный кодекс, кодекс о судоустройстве и статусе судей и целый ряд других не менее важных документов. Особого внимания заслуживает, конечно, закон о Всебелорусском народном собрании. С формированием этого конституционного органа страна, по сути, вступит в новый исторический этап своего развития. Отдельно замечу, принятый новый закон об основах гражданского общества, его положение направлено на более полное раскрытие потенциала конструктивной гражданской активности. Скорректированные законы о политических партиях, об общественных объединениях допускают деятельность только тех политических организаций, которые неукоснительно следуют конституционным требованиям. Неволноважной частью нашей работы стало принятие законодательных актов и решений, направленных на укрепление экономики. Парламентарии в тесном взаимодействии с профильными государственными органами, министерствами, правительством оперативно создавали необходимые правовые условия для обеспечения устойчивого экономического роста. Принят ряд законов нормы, которых ориентированы на защиту национальных интересов, в условиях санкционного давления это позволило обеспечить ритмичную работу предприятий, сохранить трудовые коллективы и в целом способствовать укреплению экономической безопасности страны. Среди важных законов в сфере регулирования экономических отношений новая редакция Кодекса о земле, Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Серьезные корректировки подверглось хозяйственное законодательство. Приняты законы об объединении нанимателей, об инвестициях. Эти и другие законодательные акты позволят значительно укрепить национальную экономику. Брендом белорусского государства всегда была сильная социальная политика. За последние годы нами принят ряд актуальных решений в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, молодежной политики. В условиях гибридной войны, развязанной против нашей страны, большинство принимаемых законов так или иначе связаны с обеспечением национальной безопасности. В ответ на нагнетание военной угрозы вокруг Беларуси, вами в законодательство внесены изменения, призванные упрочить оборонный потенциал Беларуси принят закон о народном ополчении. Созданы необходимые правовые предпосылки для развития военно-технического сотрудничества в рамках союзного государства, организации договора о коллективной безопасности, отдельные законопроекты – это и ваши инициативы. Приняты жесткие, упряжающиеся меры по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, наркотрафиком. Ряд серьезных решений направлен на обеспечение информационной и кибербезопасности, защиту личных данных. В контексте укрепления национальной безопасности следует рассматривать и приведенную парламентариями большую работу по отстаиванию исторической правды. Ваша деятельность пришлась на тот период современной истории, когда особенно остро проявился запрос на формирование самоидентичности – Сохранение традиционных ценностей и правды об историческом прошлом нашей Беларуси. Прежде всего, о событиях Великой Отечественной войны. Как никогда мы отчетливо осознали, что мало победу обрести. Победу, вместе с ней и право на самостоятельное определение своей судьбы надо уметь отстоять. В том числе и на законодательном уровне. Поэтому приняты новые знаковые законы, в том числе о недопущении реабилитации нацизма, который комплексно противодействует данному преступному явлению. 
абсолютно новое слово в отечественном законодательстве – закон о геноциде белорусского народа. Эта инициатива стала ответом на попытки заставить нас забыть свою историю, нарушить связь поколений и взорвать общество изнутри. Усиленно ответственность за стремление стереть историческую память, навязать белорусам чуждые ценности, предать тех, кто погиб во имя мирной и спокойной жизни нынешних поколений. Несколько слов о социальной работе. Ориентиром в работе парламента с населением стал подход, по которому государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, а создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог их решать. Думаю, это наиболее правильно. Помощь социально уязвимым категориям есть и будет одним из приоритетов нашей политики. А Беларусь неизменно останется социальным государством. Большая работа проведена парламентариями по точной поддержке наиболее уязвимых категорий наших граждан, которые обращались за помощью многодетных семей, одиноких стариков, инвалидов, сирот. Знаю, что вы, по сути, в ежедневном режиме участвовали в решении волнующих граждан вопросов. Тысячи личных приемов, прямых телефонных линий, встреч с трудовыми коллективами – все это в совокупности давало вам возможность чувствовать пульс общества и быть с людьми вместе. Надеюсь, заложенные вами добрые традиции взаимодействия с населением подхватит и новый состав парламента, который приступает к работе завтра. Кроме того, многие поступившие обращения граждан являлись предметом обсуждения при подготовке проектов закона и иных нормативно-правовых актов. Подходы, инициируемые и практикуемые парламентом, сегодня успешно используются государственными органами управления и самоуправления. Способствуют закреплению основополагающих принципов работы с населением и формированию современных отечественных стандартов в данной отрасли. Хорошо себя проявил такой институт взаимодействия с людьми, как общественное обсуждение законопроектов. Это дало возможность наладить обратную связь с населением, учесть при подготовке решений разумные предложения граждан. Особое внимание парламентариями уделялось взаимодействию с молодежью. Конечно. Депутаты, сенаторы должны встречаться с молодыми людьми и рассказывать о сохранении исторической памяти, реализации государственной молодежной политики. И создание при Национальном собрании молодежного совета – тоже хороший пример работы с подрастающим поколением. Ребята видели вашу работу в парламенте, вы на своем примере учили их добросовестному исполнению своих обязанностей. В числе приоритетных задач, стоявших перед Парламентариями седьмого созыва формирование эффективной региональной политики, усиление роли органов местного управления, самоуправления в обеспечении социально-экономического развития регионов. Напомню, что это одно из ключевых направлений, определенных шестым Всебелорусским народным собранием. Многие рассмотренные вами вопросы находились на стыке экономики, социальной сфере и региональной политики. Этим непосредственно занимался Совет по взаимодействию органов местного управления и самоуправления при Совете Республики. Принятые по итогам его заседания рекомендации упрощают решение насущных проблем, придают импульс развитию инициативы, представляют местным органам власти дополнительные инструменты в работе с населением. Сегодня необходимо оперативно и решительно реагировать на резонансные проблемы, поднимаемые на местах. Надо опережать возросший социальный запрос к открытости власти и степени вовлеченности граждан в принятие решений. Владеть информацией о состоянии дел в регионах, своевременно выявлять узкие места и вырабатывать конкретные механизмы разрешения существующих проблем. О международной деятельности вы заметно расширили контакты в международном плане, усилили позиции в сотрудничестве с парламентариями России и других стран Евразийского экономического союза, наладили контакты с коллегами латиноамериканского, дальневосточного, африканского региона. У вас появилось много новых друзей. В рамках реализации внешнеполитического курса Деятельность парламентариев была направлена на отстаивание национальных интересов, 
продвижение мирной объединительной повестки, укрепление имиджа Беларуси как надежного и, самое главное, предсказуемого государства. Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене. Более того, международные позиции страны даже упрочились. Одно из подтверждений тому – избрание белорусских депутатов в состав руководящих органов парламентского измерения Организации Объединенных Наций, Межпарламентского Союза. Поддерживался активный диалог между законодательными органами Беларуси и России. Развитию новых направлений и форм взаимодействия способствовали постоянные рабочие контакты руководителей палат парламентов двух стран. В центре внимания парламентского собрания Союза Беларуси и России находились вопросы обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйствования. Значимым вкладом в решение экономических задач стала организация ежегодных форумов регионов Беларуси и России, которые проходят под эгидой парламентов наших стран. В ходе состоявшихся за последние 10 лет форумов в целом заключено почти 600 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму почти 6,5 миллиардов долларов. Традиционно конструктивное партнерство осуществлялось в рамках Межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ. По приглашению Национального собрания в мае 2023 года в Минске состоялось выездное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Наращивались усилия по развитию контактов с парламентскими структурами стран, проводящих независимую внешнюю политику и уважающих право других народов на самостоятельный путь развития. Предложение о создании парламентских измерений Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС своевременны и, я думаю, перспективны. Показательно и то, что повысился уровень сотрудничества с парламентом Китая до межпарламентского комитета высокого уровня. В государствах, с которыми мы дружим, живет большинство населения планет. Их экономики составляют значимую часть мирового валового внутреннего продукта. Здесь огромные рынки для сбыта наших продукций и технологий. Впервые в парламенте сформирована делегация для работы в новой международной структуре парламентской сети движения неприсоединения, созданной в 2021 году. При этом белорусские парламентарии продолжают активно отстаивать национальные интересы в парламентской ассамблее ОБСЕ, используя любые формальные и неформальные поводы, чтобы донести до граждан стран Запада правду о Беларуси. По инициативе депутатов 7 созыва в Минске состоялись неформальные встречи с представителями альтернативных политических сил Германии, Италии, Польши, Португалии. Следующему составу парламента надо только сохранить и приумножить ваши наработки по развитию международных связей. О преемственности – важнейший фактор. В Национальное собрание Беларусь 8 созыва избраны достойные представители нашего народа. Среди них много людей, обладающих большим опытом по защите государственных интересов. Они способны значительно усилить роль парламента в деле консолидации всех патриотических сил нашего общества. Отмечу, в числе избранных депутатов 70 членов четырех политических партий. Для них это возможность на качество новом уровне раскрыть свой потенциал, при этом в парламенте должны конструктивно взаимодействовать представители всех политических сил. Принципиально, что есть кому обеспечить преемственность и передать накопленный законодательный политический опыт, в новый созыв вошли 20 депутатов нынешнего созыва. Очень важно, чтобы избранные парламентарии были активными, чтобы их голос стал авторитетным, чтобы за парламентской трибуной, в СМИ, за пределами страны они достойно представляли Беларусь и давали жесткий отпор нашим оппонентам и противникам. Примером для нового состава Национального собрания должны стать многие депутаты и сенаторы уходящего созыва. 
Вновь избранные парламентарии будут работать в период важнейшей общественно-политической кампании. И не только вновь избранные. Вам придется это в выбору президента в 2025 году. Уже сегодня, очевидно, в это непростое время нас по-прежнему будут испытывать. И важно понимать, что на народных избранников ложится особая ответственность за консолидацию общества и поддержание гражданского мира и согласия. Парламентарии, полномочия которых завершаются, также не останутся в стороне от общего дела. Абсолютно уверен, что бывших депутатов и сенаторов не бывает. Это очевидная непреложная истина. Все вы прошли хорошую школу, работая здесь, в Национальном собрании. Ваш опыт, знания, готовность беззаветно служить интересам Родины обязательно будут востребованы государством. Кроме того, в своих добрых начинаниях вы всегда найдете мою поддержку. В заключение хочу еще раз поблагодарить парламентариев обеих палат Национального собрания за плодотворный труд во благо нашей Беларуси. Ваша главная заслуга как представителей своих избирателей, в том числе, что вы помогли сохранить стабильность и мир в Беларуси. Сегодня мы поняли, что это самая главная непреклонная ценность любого народа. Всем вам желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, всего самого наилучшего, а нашей стране мира и добра. Но опять же традиционно сейчас позвольте мне а всю свою конституционную миссию и лучших, которых вы определили и предложили наградить государственными наградами. Благодарю вас. Я буду рад, если наши депутаты и сегодня, и завтра впредь будут представлены государственным наградам. И очень хотел бы, чтобы вы в этой бурной жизни не затерялись. Может, кого-то обидели, может, кого-то не заметили. Всякое в жизни бывает. Действуйте. Я обязательно вас увижу. Обязательно. Все депутаты, все, которые были избраны и которые... Сегодня присутствуют здесь на контроле у президента постоянно и ведя кадровый реестр президента, глава администрации постоянно отчитывается, а что с депутатами. Знаете, это не только потому, что вы великие, все мы в какой-то степени великие, кто меньше, кто больше. Это связано еще и с тем, что вот это огромная школа. Я когда захожу в парламент, всегда смотрю на то место, вы его, наверное, ликвидировали, как-то передвинули. Это место, где депутат Лукашенко начинал свою активную политическую карьеру. И если бы не парламент, никакого президента с меня бы не получилось. Это очень дорого воспитать, 
парламентария депутата. И очень дорого это образование, которое вы здесь все получили. Поэтому не затеряйтесь в этой жизни, кто и что может и хочет. Спасибо. еще раз поблагодарить вас за постоянное внимание к деятельности парламента и всестороннюю поддержку наших парламентских инициатив. Мы искренне благодарим вас за проводимый политический курс, направленный прежде всего на сохранение суверенитета и независимости нашей страны. Уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные, встреча президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь объявляется закрытой. Уважаемые депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, прошу вас пройти в фойе для фотографирования. Спасибо. Установить порядок такой, что этот дом, в котором они жили 4 долгих года, был всегда их домом. Я имею в виду, чтобы депутаты могли свободно прийти, и у нас же есть для гостей балкон, и свободно присутствовать, если им это а нужно. А мы это практикуем. Мы сегодня и... Нет, вот чтобы они свободно, когда хотят, могли прийти в парламент. Да, вот это... захотел ты посмотреть, как тут будут работать новые парламентарии, председатели? Сошел тихонько, сел, сидишь и смотришь. И сегодня на есть прошлые созывы, тоже присутствовали сегодня при вашем. Да, ну это не только при моем. Именно инициаторами должны быть депутаты, потому что это их дом. А в свой, свой, свой собственный дом человек всегда заходит. Будем приходить. Да, да. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в Подмосковье. От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самое искреннее соболезнование в связи с чудовищным терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители. Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания. Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание. В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим, говорится в соболезновании. В субботу состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава белорусского государства еще раз лично выразил российскому коллеге глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Подмосковье терактом. Президенты подтвердили готовность к дальнейшему активному взаимодействию двух стран и поддержанию контактов между соответствующими службами в целях эффективного реагирования на угрозы терроризма и экстремизма.